欢迎来到《城市日报》频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战藏海传神秘大咖曝光，直接斩获三千万推荐量，顶流排面大。近日，网上关于肖战新剧《藏海传》的消息浮出水面。网上曝光了这部剧的一位神秘大咖，将会在剧中饰演肖战的父亲。这位神秘大咖也是观众们的老朋友了，被誉为“不老男神”的钟汉良，非常优秀。值得一提的是，伴随着肖战新剧动态频出，肖战本人也是接连不断斩获新荣誉。在网友推荐环节，肖战直接斩获三千万的推荐量，成为了网友们最喜爱的人物。这就是顶流肖战的牌面，确实很大。据悉，肖战新剧《藏海传》神秘大咖的身份曝光了，就是大名鼎鼎的不老男神钟汉良。网上透露，钟汉良将会在《藏海传》剧中饰演肖战的父亲，都是优秀的实力派演员，强强联合，不知道会擦出什么样的火花。另一边，肖战本人也是荣誉不断，直接斩获了三千万的推荐量。成为了网友们最喜爱的人物，不得不说，肖战的影响力实在是太大了。这么多年过去了，肖战依然是顶流，站在娱乐圈里的顶峰。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表达了祝福和期待。这段时间，肖战一直都在剧组拍戏，希望肖战顺顺利利。不管肖战的合作搭档是谁，都祝福和期待一部剧的成功。离不开团队所有人的配合和努力，辛苦了。至于肖战获得的荣誉，还是那句话，这已经成为了家常便饭，见怪不怪。总之，恭喜肖战拿到这项含金量很足的荣誉，肖战实至名归，这是认可，也是一份责任。希望肖战不忘初心，再接再厉，为观众们带来更多的好作品。肖战顺顺利利，值得期待。钟汉良会在《藏海传》中饰演肖战爸爸，年龄差恰好相符。今年的肖战可能会再次大火，再次登上一线顶级流量明星的位置，因为在这一年，他或许会有两部备受期待的影视剧作品问世，一部是由徐克导演执导的武侠电影《射雕英雄传：之侠之大者》。另一部则是由郑晓龙执导的《盗墓笔记》前传电视剧《藏海传》，其中的《射雕英雄传：之侠之大者》很有可能会打破中国内地乃至全球的武侠电影最高票房纪录。自此，肖战也将成为全球单片票房最高的武侠电影主演。另外一部电视剧《藏海传》，相比于徐克导演的武侠电影，要更受关注和期待。《藏海传》的原作者是南派三叔，他属于《盗墓笔记》的前作。该剧富含复仇色彩和权谋元素，主要讲述了大庸国钦天监监正蒯铎之子智奴身负血海深仇，而后化名藏海回到京城，凭借正直、智慧、坚韧、努力以及习得的营造记忆和纵横之术，一路智博坚佞、沉冤的血的故事。作为《盗墓笔记》的前作。这本身就让《藏海传》得到了很多的关注，再加上复仇和权谋色彩，则更加让它备受观众们的期待。更何况，该剧的制作阵容还非常强大，除了导演郑晓龙和第一主演肖战之外，还有张静怡、黄觉、于南、乔振宇、沙宝亮等众多知名演员的加盟。近日更有消息称。中年帅哥男演员钟汉良也将加盟此剧，而且还将在此剧中饰演肖战角色的父亲。在观众们的印象中，钟汉良也属于偶像派，他在影视剧作品中饰演的角色大多都是具有很大魅力的帅哥。而今他将要在《藏海传》中饰演一个父亲角色，而且还是顶级流量明星肖战所塑造角色的父亲。这自然引起了广大观众的好奇。有人在看到这个消息之后表示，一辈子都不会想到钟汉良会同意饰演肖战的父亲。其实，按照年龄来看，
，钟汉良饰演肖战的父亲也不是不可以。钟汉良是一九七四年生人，现年四十九岁；而肖战是一九九一年生人，现年三十二岁。也就是说，钟汉良比肖战大一十七岁，这个年龄差在古代没有任何问题，有钱的人家甚至都不止一个孩子。另外，对于钟汉良将饰演肖战父亲的消息，还有观众表示，我们应该专注作品，不要抓着演员的年龄不放。只要演员能够塑造好角色，能够演绎出角色的神韵，能够打动观众，就自然会获得成功。对于这位观众的看法，很多人都表示认可。作品质量，演员的演技才是关键。更何况，从年龄差上来看。钟汉良饰演肖战的父亲，并没有任何问题。去年一十二月三十日，郑晓龙执导肖战主演的这部《藏海传》在横店影视城正式开机，预计会有三四个月的拍摄周期。他或将于今年年末与观众们见面。王一博，这就是街舞六总决赛，用魔法舞蹈征服舞台的街舞诗人。在街舞六总决赛的舞台上，王一博以他独特的舞蹈征服了全场观众。他身着一套黑红相间的涂鸦外套，脚踏一双闪亮的银色舞鞋，头顶一顶时尚的黑色鸭舌帽，仿佛从另一个维度穿越而来的魔法师，引领着街舞的潮流。舞台背景是一幅巨大的星空图，与王一博的舞蹈相互呼应。仿佛他是在星空中舞动的精灵，他的每一个动作、每一个眼神都充满了魔法的气息，让人们感受到神秘与不可思议的力量。随着音乐的节奏，他的身体犹如流水般舞动，每一个动作都充满了力量与韵律，灵动自如。他的舞蹈仿佛是魔法与现实的交融，给观众带来了强烈的视觉冲击。王一博的舞蹈不仅仅是对街舞的热爱和追求，更像是一场与魔法的契约。他用舞蹈表达自己的情感和思想，用魔法与观众沟通。他的舞蹈是对自由的追求，更是对街舞文化的传承与发扬。他用自己的魔法力量点燃了舞台的气氛，让观众感受到对街舞的热情与执着。在魔幻现实主义的视角下。王一博的表演是一次奇妙的冒险之旅，他的舞蹈引领着观众穿越魔幻与现实的边界，体验到魔法世界的奇妙与美妙。在舞台灯光汇聚在他身上时，气氛逐渐升温，所有人的目光都聚焦在这个才华横溢的舞者身上。每一个旋转，每一个跳跃，都仿佛在诉说着一段神秘的魔法故事。他的身体仿佛化为一支魔法笔，用舞蹈在舞台上勾勒出一幅幅神奇的画卷。王一博的表演是一次心灵的觉醒之旅，他通过舞蹈与观众进行心灵的对话，激发出人们内心深处的热情与创造力。他的每一个动作、每一个眼神都充满了诗意，让人们感受到生命的力量与美好。最后，王一博向观众发出倡议。Keep dancing, keep loving. 这不仅是对街舞的追求，更是对生活的赞美。在他的舞动中，我们看到了对梦想的执着、对生活的热爱以及对魔法的向往。总的来说，王一博在街舞六总决赛上的表演是一次心灵的觉醒与释放。他用舞蹈诠释了街舞的精神，用热情点燃了舞台的气氛。他的表演不仅展现了他的个人魅力，也展现了街舞文化的独特魅力，同时也让人们感受到魔法与现实交融的美好愿景。相信在未来，他将继续用自己的魔法力量引领着街舞文化的发展和传承。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！充满活力，再见。